இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா மதுபன் இனிமையான குழந்தைகளை நீங்கள் ஆசிரியரை ஆகி தந்தை நினைவு செய்யும் பொழுது உங்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகமே முடிந்து போய்விடுகின்றது தேகம் மற்றும் உலகம் மறக்கப்பட்டு இருக்கும் பாபா அழகாக சொல்கிறாங்க நம்ம ஆசிரியரை ஆகி தந்தை நினைவு செய்யும் போது இந்த உலகம் முடிந்து போய்விடுது நம்மளை பொறுத்தவரை இந்த உலகம் பழைய உலகம் முடிஞ்சிருச்சு தேகம் மற்றும் உலக சம்பந்தமான அனைத்தும் முடிந்து போய்டும் மறக்கப்பட்டு விடும் கேள்வி தந்தை மூலமாக அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஞானத்தின் மூன்றாவது கண் ஏன் கிடைத்துள்ளது பதில் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தை யாராக இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்று புரிந்து அதே ரூபத்தில் நினைவு செய்வதற்காக மூன்றாவது கண் கிடைத்துள்ளது ஆனால் முழுமையான யோக யுக்தாக யோகத்துடன் கூடிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதாவது ஒரு தந்தையிடம் உண்மையான அன்பு இருக்கும் பொழுது தான் இந்த மூன்றாவது கண் வேலை செய்யும் அப்பாவுடன் உண்மையான அன்பு இருந்து நல்ல யோகம் பண்ணலால் மட்டுமே இந்த மூன்றாவது கண் வேலை செய்யும் நான் வேலை செய்யாது யாருடைய பெயர் ரூபத்திலும் சிக்காமல் இருக்க வேண்டும் மாயை பாபாவிடம் அன்பு செலுத்துவதில் தடையை ஏற்படுத்துகிறது இதில் தான் குழந்தைகள் ஏமாந்து போகிறார்கள் பாடல் இறந்தாலும் முன்னேடிமை என்ற பாடலை கேளுங்கள் ஓம் சாந்தி பிராமண குழந்தைகளாகிய உங்களை தவிர இந்த பாடலின் பொருளை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது வேத சாஸ்திரங்கள் முதலியவைகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னவெல்லாம் படிக்கிறார்களோ எதனுடைய பொருள் பொருளை எதனுடைய எதனை என்னவெல்லாம் படிக்கிறார்களோ அதனுடைய பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் எனவே நான் பிராம் பிரம்மாவின் வாய் மூலமாக அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை புரிய வைக்கின்றேன் அதே போல் இந்த பாடலின் பொருள் கூட யாராவது புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இந்த பாடலின் பொருளை கூட யாரும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை தந்தை தான் இவற்றின் பொருளை கூறுகிறார் ஆத்மா எப்பொழுது சரீரத்திலிருந்து விலகியதோ விலகியதோ ஆகிவிடுகிறதோ அப்பொழுது உலகத்திலிருந்து அனைத்து சம்பந்தங்களும் அறுபட்டு விடுகின்றன சரீரத்திலிருந்து விடுபட்ட உடனே அனைத்து உலகத்தில் உள்ள அனைத்து சம்பந்தங்களும் அந்த ஆத்மாவில் விடுபட்டு விடுகிறது தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து அசிரீரி ஆகி தந்தை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் இந்த உலகமே முடிந்து போய்விடுகிறது என்ற இந்த பாடலும் கூறுகிறது இந்த சரீரம் இந்த பூமியில் உள்ளது ஆத்மா இதிலிருந்து வெளியேறிவிட்டால் பின் அந்த சமயத்தில் ஆத்மாவை பொறுத்தவரை இந்த சிருஷ்டி இந்த உடம்பு இல்லை ஆத்மா சரீர அந்த படைப்பு இல்லை ஆத்மா சரீரம் என்ற அடை ஆடையற்றதாக ஆகிவிடுகிறது பிறகு சரீரத்தில் வரும் பொழுது நடிப்பு ஆரம்பமாகிறது பிறகு ஒரு சரீரத்தை விட்டு மற்றொன்றில் போய் பிரவேசம் செய்கிறது மீண்டும் மகத்துவத்தில் மக தத்துவத்தில் அதாவது ஆத்தம லோகத்தில் செல்ல வேண்டியிருப்பதில்லை பறந்து மற்றொரு உடலுக்குள் செல்கிறது இங்கு இந்த ஆகாய தத்துவத்தில் தான் ஆத்மா பாகத்தை ஏற்று நடிக்க வேண்டியுள்ளது மூலவதனத்தில் செல்ல வேண்டியதில்லை சரீரத்தை விடும் பொழுது இந்த கர்ம பந்தனமும் இருப்பதில்லை அந்த கர்ம பந்தனமும் இருப்பதில்லை சரீரத்திலிருந்தே தனியாகி தனியாக ஆகி விடுகிறார்கள் அல்லவா பிறகு மற்றொரு சரீரம் எடுக்கும் பொழுது அந்த கர்ம பந்தனம் ஆரம்பமாகிறது இந்த விஷயங்களை உங்களை தவிர வேறு எந்த மனிதர்களும் அறியாமல் உள்ளார்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உடம்புலேருந்து அந்த ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா இந்த உலகத்துடைய கர்ம பந்தனங்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு வருகின்றன அது எந்த ஒரு பந்தனத்திலும் ஈடுபட்டு இருக்கின்றது அப்புறம் இன்னொரு உடம்புக்குள் பிரவேசம் ஆகும்போது அதுக்கு பந்தன் நடிப்பு வருகிறது பந்தனம் ஏற்படுகிறது அதே போல் நம் நிர்வுகாரி என்று நினைவில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த பந்தனமும் கிடையாது அசிரியாகி தந்தை நினைவு செய்யும் பொழுது நம் பந்தனங்கள் முடிவுக்கு வருகின்றன தந்தை இதை புரிய வைக்கிறார் எந்த மனிதர்களும் அறியாமல் அறியாமல் உள்ளார்கள் அனைவரும் முற்றிலுமே அறிவ அறிவற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று தந்தை புரிய வைத்துள்ளார் ஆனால் எவ்வாறு இருக்கிறோம் என்று யாராவது புரிந்திருக்கிறார்கள் என்ன தங்களை எவ்வளவு அறிவாளி என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள் அமைதி பரிசளித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதுவும் பிராமண குல பூஷணர்களாகிய நீங்கள் நல்ல முறையில் புரிய வைக்க முடியும் அவர்களோ அமைதி என்றால் என்ன என்பதை அறியாமலே இருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் மன அமைதி எப்படி கிடைக்கும் என்று மகாத்மா மகா ஆத்மாக்களிடம் செல்கிறார்கள் உலகத்தில் எப்படி அமைதி என்று கூறுகிறார்கள் நிராகர உலகத்தில் அமைதி எப்படி நிலவும் என்று கூறுவதே இல்லை 
அது இருப்பது சாந்திதாமமாக ஆத்மாக்களாகிய நாம் சாந்திதாமத்தில் இருக்கின்றோம் ஆனால் இதுவோ மனதின் அமைதி என்று கூறுகிறார்கள் அமைதி எப்படி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் அறியாமல் உள்ளார்கள் சாந்தி தாமமோ நமது வீடாகும் அங்கே எப்படி அமைதி கிடைக்க முடியும் ஆம் சத்தியுகத்தில் சுகம் சாந்தி செல்வம் எல்லாமே இருக்கும் அதை தந்தை சாபனை செய்கிறார் இங்கு எவ்வளவு அசாந்தி இருக்கிறது இவை எல்லாமே இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள்தான் புரிந்து உள்ளீர்கள் சுகம் சாந்தி செல்வம் பாரதத்தில் தான் இருந்தது அந்த ஆஸ்தி தந்தையினுடையதாக இருந்தது மேலும் துக்கம் அசாந்தி ஏழ்மை இவை இராவணனுடையதாக இராவணனுடைய ஆஸ்தியாகும் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் எல்லையில்லாத தந்தை வந்து குழந்தைகளுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்கின்றார் பரந்தாமத்தில் இருப்பவரான தந்தை ஞானம் நிறைந்தவர் ஆவார் ஞானம் நிறைந்தவர் நமக்கு சுகதாமத்தின் ஆஸ்தி அளிக்கிறார் அவர் ஆத்மாக்களாகிய நமக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஞானம் ஆத்மாவில் உள்ளது என்பதையோ அறிந்துள்ளீர்கள் அவருக்கு தான் ஞானத்தின் கடல் என்று கூறப்படுகிறது அந்த ஞானக்கடல் இந்த சரீரத்தின் மூலமாக உலக சரித்திரம் மற்றும் பூக்கோளம் பற்றி புரிய வைக்கிறார் உலகத்திற்கு ஆயுளோ இருக்க வேண்டும் அல்லவா உலகமோ இருக்கவோ இருக்கிறது புது உலகம் மற்றும் பழைய உலகம் என்று மட்டும் கூறப்படுகிறது இதுவும் மனிதர்களுக்கு தெரியாது புது உலகத்திலிருந்து பழைய உலகமாக ஆவதற்கு எவ்வளவு காலம் பிடிக்கிறது கலியுகத்திற்கு பின்னால் சத்தியுகம் அவசியம் வர வேண்டி உள்ளது என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் எனவே கலியுகம் மற்றும் சத்தியுகத்திற்கு இடைப்பட்ட சங்கமத்தில் தந்தை வர வேண்டியிருக்கிறது பரமபிதா பரமாத்மா பிரம்மா மூலமாக புதிய உலகத்தின் ஸ்தாபனை சங் சாபனை செய்கிறார் சங்கரன் மூலமாக விநாசம் செய்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் திரிமூர்த்தியின் பொருளே ஸ்தாபனை விநாசம் மற்றும் பாலனை என்பதாகும் இதுவோ சாதாரண விஷயமாகும் ஆனால் இந்த விஷயங்களை குழந்தைகளாக நீங்கள் மறந்து விடுகிறீர்கள் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு நிறைய குஷி இருக்க வேண்டும் நிரந்தர நினைவு இருக்க வேண்டும் பாபா இப்பொழுது நம்ம புது உலகத்திற்கு தகுதியுடையவராக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் பாரதவாசிகளாகிய நீங்கள் தான் தகுதியுடையவர்களாக ஆகிறீர்கள் வேறு யாரும் இல்லை ஆம் யார் வெவ்வேறு தர்மங்களில் மதமாற்றம் ஆகி சென்றுள்ளார்களோ அவர்கள் வரக்கூடும் பிறகு எப்படி அதில் மாற்றமாகி இருந்தார்களோ அதே போல் இதில் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகி மாற்றமாகிவிடார்கள் இந்த முழு ஞானமும் உங்களுக்கு புத்தியில் உள்ளது இந்த பழைய உலகம் இப்பொழுது மாறுகிறது என்பதை மனிதர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் மகாபாரத போர் கூட அவசியம் மூலப்போகிறது என்பதை இந்த சமயத்தில் தான் என்பது பாபா வந்து புரிய வைக்கிறார் ராஜயோகத்தை கற்பிக்கிறார் யார் ராஜயோகம் கற்கிறார்களோ அவர்கள் புது உலகிற்கு சென்று விடுவார்கள் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் பகவான் ஆவர் பிறகு பிரம்மா விஷ்ணு மற்றும் சங்கரன் பிறகு இங்கு வந்தீர்கள் என்றால் முக்கியமானவர்கள் ஜகதம்பா ஜகத்விதா ஆவார்கள் என்பதை நீங்கள் அனைவருக்கும் புரிய வைக்கலாம் நீங்கள் இங்கு வந்தீர்கள் என்றால் ஜகதம்பா ஜகத்விதா ஆவி ஆவார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிய வைக்க வைக்க வேண்டும் தந்தை வருவது கூட இங்கே பிரம்மாவின் உடலில் தான் பிரஜபதா பிரம்மாவோ இங்கு இருக்கிறார் அல்லவா பிரம்மா மூலமாக ஸ்தாபனை சூட்சம வதனத்தில் ஆகாது அல்லவா இங்கு தான் ஆகிறது அவைத்த ஸ்தூல உடம்பில் உடலிலிருந்து அது ஸ்தூல உடலிருந்து அவைத்த சூட்சம உடல் உடையவராக ஆகிவிடுகிறார் இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுக்கொண்டு பின்னர் விஷ்ணுவின் இரண்டு ரூபமாக ஆகிறார்கள் உலகத்தின் சரித்திரம் பூக்களம் பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா மனிதர்கள் தான் புரிந்து கொள்வார்கள் உலகத்தின் அதிபதி அதிபதி தான் உலகத்தின் சரித்திரம் பூக்கோளம் பற்றி புரிய வைக்க முடியும் அப்பா உலகத்தின் அதிபதி அவர் தான் உலகத்தினுடைய சரித்திரம் மற்றும் பூக்கோள பூக்கோளத்தை பற்றி புரிய வைக்க முடியும் அவர் தான் ஞானம் நிறைந்தவர் மற்றும் புனர்ஜென்மம் அற்றவர் அவர் மட்டுமே இந்த நாலேஜ் யாருடைய புத்தியிலும் இல்லை பகுத்தறிவதற்கும் புத்தி வேண்டும் அல்லவா ஏதாவது புத்தியில் பதிகிறதா இல்லையா அப்படியே தான் இருக்கிறதா நாடியே பார்க்க வேண்டும் அஜ்மல் கான் என்ற புகழ்பெற்ற ஒரு வைத்தியர் வாழ்ந்து சென்றுள்ளார் அவருக்கு நோயாளியை பார்த்த உடனே நோய் பற்றி தெரிய வந்துவிடும் என்று கூறுவார்கள் இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் கூட இவரை போல் ஆக வேண்டும் மற்றவருடைய நாடியை பார்த்து இந்த ஞானத்தை சொல்ல வேண்டும்
பாபா இந்த ஞானத்தை மற்றனுடைய உணர்வுகள் மற்றனுடைய என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டு மற்றவங்களுக்கு வந்து இதை சொல்லணும் கரெக்டான டயத்தில் இதை சொல்லணும் தந்தை குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தின் மூன்றாவது கண் கொடுத்துள்ளார் இதன் மூலம் நீங்கள் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து தந்தை யாராக இருக்கிறார் என்பதையும் நம்ம வந்து நினைவு செய்யணும் அதுதான் முக்கியமான ஞானம் இன்னைக்குடைய ஞானம் அதுதான் முக்கியமானது அதே ரூபத்தில் ஆனால் யார் முழுமையாக யோகத்துடன் கூடிய நிலையில் இருப்பார்களோ யாருக்கு தந்தையிடம் அன்பான புத்தி இருக்குமோ அவர்களுக்கு தான் இப்படிப்பட்ட புத்தி இருக்கும் தன்னை ஆத்தமா என்று உணர்ந்து பாபா நினைவு நினைவு செய்வது வந்து அதிக நினைவு செய்ய அதிக நேரம் நினைவு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அன்பான புத்தி இருக்கும் எல்லோருக்கும் அவ்வாறு இல்லை அல்லவா ஒருவர் மற்றவரின் பெயர் ரூபத்தில் சிக்கிவிடுகிறார்கள் அன்பு என்னிடம் செலுத்துங்களேன் என்று தந்தை கூறுகிறார் மாயை எப்படிப்பட்டது என்றால் அம் அன்பு செலுத்த விடுவதில்லை அதிலிருந்து வாடிக்கையாளர்கள் போகிறார் என்பதையும் மாயை பார்க்கிறது பின் ஒரேடியாக மூக்கை காதை பிடித்து விடுகிறது பிறகு ஏமாந்து விடும் பொழுது மாயையிடம் ஏமாந்து விட்டோம் என்று உணர்கிறார்கள் மாயா ஜித் ஜகத் ஜித் ஆக முடியாமல் உள்ளோம் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாமல் உள்ளோம் இதில் தான் உழைப்பு தேவைப்படுகிறது என் ஒருவனை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பதி தூய்மையற்ற புத்தியானது பாவனமாக தூய்மையானதாக ஆகிவிடும் என்று ஸ்ரீமத் கூறுகிறது ஆனால் அனைகருக்கு மிகவும் கடினமாக படுகிறது இதில் ஒரே ஒரு பாடம்தான் உள்ளது அது அல்ஃப் மற்றும் பே அதாவது தந்தை மற்றும் ராஜ்யம் அவ்வளோதான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் கூட நினைவு செய்ய முடியாதா என்ன தந்தை நினைவு செய்யுங்கள் என்றும் பாபா கூறுகிறார் பெண் தனது தேகத்தையும் மற்றவர்களின் தேகத்தையும் நினைவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தேகத்தை பார்க்கிறேன் நீங்கள் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் என்று பாபா கூறுகிறார் ஆத்மாவுக்கு இப்பொழுது என்னை பார்ப்பதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு மூன்றாவது கண் கிடைத்துள்ளது மூன்றாவது கண் என் தான் ஆத்மா என்று உணர்ந்து ஆத்மா பரமாத்மா ஆத்மா எப்படி இருக்கார் என்று நினைவு செய்வது தான் நினைவு செய்வதற்கு இந்த மூன்றாவது கண் கிடைத்துள்ளது அதை பயன்படுத்துங்கள் குழந்தைகளாகி நீங்கள் இப்பொழுது திரிநேத்திரி திரிகாலதரிசி ஆகிறீர்கள் ஆனால் திரிகாலதரிசி கூட வரிசை கிரமமாக உள்ளார்கள் நாலேஜ் புல் தாரணை செய்வது ஒன்று கடினமானது அல்ல மிகவும் நன்றாகவே புரிந்துள்ளார்கள் ஆனால் யோக பலம் குறைவாக உள்ளது தேக அபிமானம் தே ஆத்ம உணர்வு மிகவும் குறைவாக உள்ளது சிறிய விஷயங்களில் கோப கூட கோபம் வந்து விடுகிறது விழுந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள் விழுகிறார்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள் நாளை பிறகு விழுந்து விடுவார்கள் தேக அபிமானம் முக்கியமானது பிறகு மற்ற விகாரங்கள் பேராசை மோகம் ஆகியவற்றில் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் தேகத்தில் கூட மோகம் இருக்கிறது அல்லவா தாய்மார்களை கூடக்கூடும் அதிக மோகம் இருக்கிறது இப்பொழுது தந்தை அதிலிருந்து விடுவிக்கிறார் உங்களுக்கு எல்லை இல்லாத தந்தை கிடைத்துள்ளார் பின் ஏன் மோகம் கொள்கிறீர்கள் அச்சமய முகம் பேச்சு வார்த்தையே குரங்கு போல ஆகிவிடுகிறது நஷ்டமோக ஆகிவிடுங்கள் நிரந்தரமாக என்னை நினைவு செய்யுங்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார் பாவங்களின் சுமை தலை மீது நிறைய உள்ளது அவற்றை எப்படி இறக்குவது ஆனால் மாயை எப்படிப்பட்டது என்றால் நினைவு செய்ய விடுவதில்லை எவ்வளவு தான் தலையில் அடித்து கொண்டாலும் முயற்சி செய்தாலும் அடிக்கடி புத்திய மறக்க வைத்து விடுகிறது நாம் மோஸ்ட் பிளவ் நாம் மிகவும் அன்பிற்குரிய பாபாவிற்கு மட்டுமே மகிமை செய்து கொண்டிருப்போம் என்று எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறார்கள் பாபா இதோ உங்களிடம் வந்து விட்டது போலவே தான் ஆனால் பிறகு மறந்து விடுகிறார்கள் புத்தி வேறு பக்கம் சென்று விடுகிறது இந்த முதல் நம்பரில் செல்பவர்கள் கூட புருஷார்த்தி ஆவார் முயற்சியாளர் ஆவார் அல்லவா நாம் இறை மாணவர்கள் ஆவோம் என்பது குழந்தைகளின் புத்தியில் இருக்க வேண்டும் இதையில் கூட பகவான் கூறுகிறார் நான் உங்களை ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா ஆக்குகிறேன் என்று உள்ளது சிவனுக்கு பதிலாக கிருஷ்ணனின் பெயரை போட்டு வைத்தார்கள் அவ்வளவுதான் உண்மையில் சிவபாபாவின் ஜெயந்தியை முழு உலகத்திலும் கொண்டாட வேண்டும் சிவபாபா அனைவரையும் துக்கத்திலிருந்து விடுவித்து அழைத்துச் செல்கிறார் அவரே லிபரேட்டர் விடுவிப்பர் என்று ஆவார் என்பதை எல்லாரும் ஏற்றுள்ளார்கள் அனைவரின் பதித பாவன தந்தை ஆவார் அனைவரையும் சாந்திதாமன் சுகதாமத்திற்கு அழைத்துச் செல்வர் ஆவார் பின் ஏன் அவரது ஜெயந்தி கொண்டாடுவதில்லை பாரதவாசிகளை கொண்டாடுவதில்லை எனவே தான் பாரதத்திற்கு இந்த கெட்ட கதி ஆகியுள்ளது மரணம் கூட கொடிய முறையில் ஆகிறது அவர்களோ எப்படிப்பட்ட குண்டுகளை தயாரிக்கிறார்கள் என்றால் அதிலிருந்து விஷவாயு வெளிப்பட்ட உடனே எல்லாமே முடிந்து போய்விடும் 
குளோரோஃபா மயக்க மருந்து போட்டது போல் இதுவும் அவர்கள் தயாரித்தே ஆக வேண்டி உள்ளது நிறுத்துவது என்பது இயலாத காரியம் முந்தைய கல்பத்தில் என்னை ஆகியதோ அது இப்பொழுது மீண்டும் நடைபெறும் இந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் இயற்கை சேதங்களால் பழைய உலகத்தின் விநாசம் நடந்து நடந்தது ஆக அது இப்பொழுது ஆகும் விநாசத்தின் நேரம் வரும்பொழுது நாடக திட்டப்படி செயலில் வந்தே விடுவார்கள் டிராமா அவசியம் விநாசம் செய்விக்கும் இந்த ஆறுகள் இங்கே பாயும் இரத்த ஆறுகள் இங்கே பாயும் உள்நாட்டு கழகத்தில் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று விடுவார்கள் அல்லவா உங்களிலும் கூட இந்த உலகம் மாறி கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறைவானவர்தான் அறிந்துள்ளார்கள் இப்பொழுது நாம் சுகதாமம் செல்கிறோம் எனவே இப்பொழுது ஞானத்தின் அதி இந்திரிய சுகத்தில் இருக்க வேண்டும் எந்த அளவு நினைவில் இருப்பீர்களோ அந்த அளவு சுகம் அதிகரித்து கொண்டே போகும் சிச்சி தேகத்திலிருந்து நஷ்டமோக ஆகி மோகத்தை நீக்கியவராகி கொண்டே செல்வீர்கள் தந்தையை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் அரசாட்சி உங்களுடையது என்று மட்டுமே தந்தை கூறுகிறார் ஒரு நொடியில் அரசாட்சி சக்கரவர்த்திக்கு குழந்தை பிறந்தது என்றால் குழந்தை சக்கரவர்த்தி ஆகிடுவார் அல்லவா எனவே என்னை நினைவு செய்து கொண்டே இருங்கள் என்னும் மற்றும் சக்கரத்தை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் சக்கரவர்த்தி மகாராஜா ஆகியோடியர்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார் எனவே ஒரு நொடியில் ஜீவன் முக்தி மற்றும் ஒரு நொடியில் ஏழையிலிருந்து பெக்கரிலிருந்து பிரின்ஸ் ஆகியோடியர்கள் என்று பாடப்பட்டுள்ளது எனவே சீமத்துப்படி நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆலோசனை பெற வேண்டி உள்ளது இனிமையான குழந்தைகள் ஏற்ற ட்ரஸ்ட் ஆகியிருங்கள் அப்பொழுது பற்று நீங்கிவிடும் என்று என்று தந்தை புரிய வைக்கிறார் ஆனால் ட்ரஸ்ட் ஆவது என்பது சித்தி விடு போவது போல எளிதானது அல்ல இவர் சுயம் ட்ரஸ்டி ஆகியுள்ளார் குழந்தைகளையும் ட்ரஸ்டியாக ஆக்குகிறார் இவர் ஏதாவது பெற்றுக்கொள்கிறாரா என்ன நீங்கள் ட்ரஸ்டியாக இருந்து பராமரிகள் என்று கூறுகிறார் ட்ரஸ்டி ஆகிவிட்டீர் என்றால் பிறகு பற்று நீங்கிவிடுகிறது எல்லாமே இரவு நாள் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் கூறுகிறார்கள் பிறகு ஏதாவது நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளார் அல்லது யாராவது இறந்துவிட்டார்கள் என்றால் நோய் வந்து விடுகிறது கிடைக்கிறது என்கிற பொழுது குஷியாகிறது இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டது என்று கூறியீர்கள் என்றால் பின் இறந்து விடும் பொழுது அழ வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆனால் மாய குறைவானதல்ல சித்தியுடோ என்ன இச்சமயத்தில் தந்தை கூறுகிறார் இந்த பதித உலகத்தில் நாங்கள் இருக்க விரும்புவதில்லை எங்களை பவன உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் கூட அழைத்து செல்லுங்கள் என்று நீங்கள் என்னை அழைத்து உள்ளீர்கள் ஆனால் என் பொருளை கூட புரிந்து கொள்வதில்லை பதித பாவனர் வருகிறார் என்றால் அவசியம் உடல்கள் அழிந்து போய்விடும் அல்லவா அப்பொழுதானே ஆத்மாக்களை கூட்டிச் செல்வார் எனவே அப்பேற்பட்ட தந்தையிடம் அன்பான புத்தி இருக்க வேண்டும் ஒருவரிடம் தான் அன்பு கொள்ள வேண்டும் அவரை தான் நினைவு செய்ய வேண்டும் மாயின் பெயர்களோ வரும் கர்மேந்திரியங்களால் எந்த ஒரு விகரமும் செய்யக்கூடாது அது முறையற்றதாக ஆகிவிடுகிறது நான் வந்து இந்த சரீரத்தை ஆதாரமாக எடுக்கிறேன் இந்த தந்தை குறைகிறார் இது எவருடைய சரீரமாகும் அல்லவா நீங்கள் நினைவு தந் நீங்கள் நினைவு தந்தையை செய்ய வேண்டும் பிரம்மாவும் தந்தை ஆவார் சிவனும் தந்தை ஆவார் என்பதை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் விஷ்ணு மற்றும் சங்கரரை தந்தை என்று கூற மாட்டார்கள் சிவன் நிராகர தந்தை ஆவார் பிரஜபத பிரம்ம சாகார தந்தை ஆவார் இப்பொழுது நீங்கள் சாகாரமானவர் மூலமாக நிராகர தந்தையிடமிருந்து ஆசையை பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் தாதா இவருக்குள் பிரவேசம் செய்கிறார் அப்பொழுதுதான் பாட்னாரின் ஆசை நாம் தந்தை மூலமாக எடுக்கிறோம் என்று கூறியீர்கள் தாதா கிராண்ட் ஃபாதர் பாட்னார் நிராகாரமானவர் ஆவார் தந்தை சாகாரமானவர் ஆவார் இவை அதிசயமான புதிய விஷயங்கள் ஆகும் அல்லவா திரிமூர்த்தி காண்பிக்கிறார்கள் ஆனால் புரிந்து கொள்வது இல்லை சிவனை இல்லாமல் செய்துவிட்டார்கள் தந்தை எவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்களை புரிய வைக்கிறார் எனவே நாம் மாணவர்கள் ஆவோம் என்ற குஷி இருக்க வேண்டும் பாபா நமது தந்தை ஆசிரியர் சத்குரு ஆவார் இப்பொழுது நீங்கள் உலகத்தின் சரித்திரம் மற்றும் பூக்கோளம் பற்றி எல்லையில்லாத தந்தையிடமிருந்து கேட்டுக்கொண்டீர்கள் பின் மற்றவர்களுக்கு கூறியீர்கள் இது ஐந்து ஆயிரம் வருடங்களில் சக்கரமாகும் கல்லூரியில் குழந்தைகளுக்கு உலக சரித்திரம் மற்றும் பூக்கோளம் பற்றி புரிய வைக்க வேண்டும் எண்பத்தி நாலு பிறவுகளின் எண்ணிப்படி என்பது என்ன பாரதத்திற்கு ஏறும் கலை மற்றும் இறங்கு கலை எப்படி ஆகிறது என்பதை பற்றியும் புரிய வைக்க வேண்டும் ஒரு நொடியில் பாரதம் சொர்க்கமாகிவிடுகிறது பின்னர் எண்பத்தி நாலு பிறவுகளில் பாரதம் நரகமாகிவிடுகிறது இதுவே மிகவும் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஆகும் பாரதம் கோல்டன் ஏஜ் தங்க யுகம் இரும்பு யுகம் அயன் ஏஜ் எப்படி வந்தது என்பதை பாரதவாசிகளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு கூட புரிய வைக்க வேண்டும் அது உலகியல் ஞானம் ஆகும் இது ஆன்மீக ஞானமாகும் அதை மனிதர்கள் அளிக்கிறார்கள் இதை பரமாத்தம் அளிக்கிறார் அவர் மனித சிருஷ்டியின் விதை ரூபம் ஆவார் எனவே அவரிடம் மனித சிருஷ்டியின் ஞானம்தான் இருக்கிறது நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகு காலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் சிச்சி உடலிலிருந்து முழுமையான நஷ்டமோக ஆகி ஞானத்தின் அதிந்திரிய சுகத்தில் இருக்க வேண்டும் 
இப்பொழுது இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் நமது சுகதாமம் சொல்கிறோம் என்பது புத்தியில் இருக்க வேண்டும் ட்ரஸ்ஸி ஆகிய அனைத்தையும் பராமரித்தபடியே தங்களது பற்றை நீக்கிவிட வேண்டும் ஒரு தந்தையிடம் உண்மையான அன்பு கொள்ள வேண்டும் கர்ம இந்திரியங்களால் ஒருபொழுதும் எந்த ஒரு விகர்மும் பாவ செயலும் செய்யக்கூடாது வரதானம் அனைத்து கர்மேந்திரியங்களின் இருப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு தாமரை மலர் போன்று இருக்கக்கூடிய தெய்வீக புத்தி மற்றும் தெய்வீக பார்வைக்கான வரதானி ஆகுக ஒவ்வொரு பிராமண குழந்தையும் தெய்வீக பிறவி எடுத்ததும் பாவ்தாதாவின் மூலம் தெய்வீக சக்தி சா சக்தி சாலையான புத்தி மற்றும் தெய்வீக பார்வை என்ற வரதானம் கிடைத்திருக்கிறது குழந்தைகள் தனது இந்த பிறந்த நாளை யதார்த்த முறையில் பயன்படுத்துகிறார்களோ அல்லது தாமரை மலருக்கு சமமான உயர்ந்த ஸ்திதி என்ற ஆசனத்தில் அமர்கிறார்களோ அவர்களை எந்த வகையான இருப்பு தேக இருப்புகளிலிருந்தும் தேக சம்பந்தம் தேக பொருட்கள் அல்லது எந்த கர்மேந்திரமும் அவர்களை ஈர்க்க முடியாது அவர்கள் அனைத்து இருப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு சதா மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களை கலியுக பதித விகார ஈர்ப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு இருப்ப இருப்பதாக உணர்வார்கள் ஸ்லோகன் எதிலும் பற்று இல்லாத போதுதான் சக்தி சுரூபம் வெளிப்படும் இப்போ எதுலையுமே பற்று வைக்கக்கூடாதுங்கிற சூப்பர் வரதான என்று நம்ம பிரம்மாவின் மூலம் அதாவது பாப்தாதின் மூலம் தெய்வீக சக்தியில் பிரம்மா பிராமணர் குழந்தையான பிறகு பிராமண குழந்தையான பிறகு தெய்வீக பிறவி எடுக்கிறோம் அப்புறம் பாப்தாதாவின் மூலம் தெய்வீக சக்தி சாலியான புத்தி மற்றும் தெய்வீக பார்வை என்ற வரதானம் கிடைத்திருக்கிறது இந்த எந்த குழந்தைகளும் தனது இந்த பிறந்த நாள் பரிசு இது நமக்கு ஒரு பிறந்த நாள் பரிசு யதார்த்த முறையில் பயன்படுத்துகிறார்களோ அல்லது தாமரை மலருக்கு சமமான உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்கிறார்களோ எல்லாத்திலிருந்து விடுபட்டு இருப்பார்கள் பற்று இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம சக்தி சொருபமோ ஆகிவிடுவோம் ஓம் சாந்தி அவ்வக்தி ஸ்திதி அனுபவம் செய்வதற்கான விசேஷான வீட்டுப்பாடம் பற்றின் கயிறை சோதிங்கள் அதாவது ப ஏதாவது பற்று சூட்சமமான இருக்குது என்பதை நம்ம சோதிக்கணும் புத்தியானது எந்த ஒரு நிர்ணயதுமான ஒரு 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 பற்றில் வந்து நம்ம மாட்டியிருக்கான்னு பார்க்கணும் எந்த ஒரு சூட்சம பந்தனமும் இருக்கக்கூடாது தனது தேகத்தின் மீது பற்று இருக்கக்கூடாது இவ்வாறு சுதந்திரம் அல்லது தெளிவானவர் ஆவதற்கான எல்லையற்ற வைராக்கியம் உடையவர் ஆகுங்கள் அப்போது தான் அவ்வக்த ஸ்திதியில் நிலைத்திருக்க முடியும் எல்லையற்ற வைராக்கியத்தில் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து அவ்வக்த ஸ்திதியில் இருக்க முடியும்